sisi e, ni lesansie wa inyo sporti ndio hiki chombo chetu maneno yetu ambayo tunataka kuzungumza yani mada yetu ya siku ya leo tunataka kuwapatia kwa kifupi ni historia tu ya ya ya, ya hiki chombo chetu na kuwapa kwa mafupi mjue kinachoendelea na chenye kiko siku ya leo na yale ambayo tunayafanyaga ngambo yote mbili unajua chombo kama hiki ukweli ni kwamba kinaenda na pesa lakini mkazo wetu siye sana haiko pesa mkazo wetu siye sana ni ushirika ni ushirika yani hapa kwenye tuko sisi tuko wazee wengine hapa wanawachukuu na wengine wanawachukuruza sasa Mwenyezi Mungu ametusaidia ametupatia hii fursa ya kuendelea kuishi na kuendelea kukutana mwa hii miaka jana tu juzi hapa le 24 mimi nilieneza 60 miaka makumi sita mm. ni anniversary yangu miaka makumi sita niko hai nguvu ni zile zile macho yale yale kila kitu kile kile sasa mwa hii miaka makumi sita nikimuona mbui nikimuona abudi bernard nikiona kalikula nikiona yeye nikimuona nikiwaona nyinyi naona kweli Mungu kwa heli ametufanyia kitu kikubwa Nasi, kwa hiyo huyo Mwenyezi Mungu wetu naye vile vile anastahili tena makofi tumpigie tena makofi kabisa <laughs> haya nataka nitoshe historia kidogo ya hiki chombo origine yake ama rasini yake ama kimetoka wapi ama imetokana na nini eh mnajua ni kweli katika ujana wetu tulicheza mwinyo sporting eh? ingawa tuko na na ule mlango wenye uko wazi wa mtu yoyote aliyecheza mpira eh huyu hii lesansia wa Ijo Sporting mlango uko tu wazi president wetu alichaka natuambia muache mlango wazi kwa watu wote na mimi narudia kusema kama gisi president wetu alivyosema mlango uko wazi kwa mtu yoyote mwenye anataka kujiunga na hiki chombo cha lesansia wa Ijo Sporting mlango uko wazi tena hatuangali kabila wala tuangalia alichezaga mtimu gani hapana a uh a -uh. tunataka tu uwe pamoja nasi na wewe unakaribishwa mlango uko wazi sasa kufatana na hiyo hiki chombo kilianza aje mnakumbuka wa moja wetu mwaka wa 2020 na mwezi wa pili le ditarea 19 kifo cha joueur mwenzetu ancien Kazinga alikuwa défenseur alipokufa tulijikuta watu wote wameumia wachezaji wa les anciens wa Union Sporting walikuwa ndio wengi ingawapo inga palikuwa na wengine wachezaji kutoka ma, ma club mbalimbali wa, wa zamani lakini wengi na asa kwa sababu ule mtu alicheza mwa hii timu alichezaga mwa hii timu ya inyo basi mtu mmoja akazusha unajua maono ya mtu mmoja inakuwa kazi ya watu wengi sa huyu mtu mmoja alifikiria tu a a tunahitaji kufanya chama tunahitaji kufanya ushirika mmoja hivi tunahitaji kuwa na kundi la letu lenyewe tutakuwa tuna tunasaidizana tunafanya yale ambayo tunahitaji kufanya basi So, wakati ali, alileta yale mawazo ya kusema basi tuanzishe association ya les anciens joueurs ah, kila mtu akaona ni tayari tuko tayari basi kumbe tuanze ndio ikafike hiyo le 19 wakafanya assemblée générale ya kwanza le 19 février na walipofanya hiyo assemblée ya kwanza tulipoifanya hiyo assemblée aliye aliyoteuliwa kama president alikuwa ni kipiriri amani sasa kwa hiyo kwa huyo mwaka huyo mwaka wa 2020 ama mwaka wa 2020 huyo alituongoza alipotuongoza huyo mwaka na kuna vitu ambavyo tulitembelea ingawa tulikuwa tuyakuwa na katiba kwa sababu tulikuwa tuyapata direction vizuri ya ya mwelekeo wa, wa kundi wa chama Unajua katiba inakujaga wakati chama kimesimama. Ndio katiba inaingia sasa tuyo sasa. Hii ni mwaka wa pili, mwaka wa tatu, 
Tunahitaji kitu ambacho kitatubeba. Katiba inabeba 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 kundi lote kwa jumla. Inabeba timu yote. Hai inahusika na sisi sote. Bila katiba a a ni kweli hatuendi hatukuta kuwa maendeleo. Sababu hiki kundi kilianza kupanuka, kilianza kunenepa watu walianza kuwa wengi. Sasa baada ya ya kumshughulikia huyo ndugu yetu Kasinga tulims, tulimzika pale pale tu punde hiyo hiyo mwaka wa 2020 kukaja jambo lingine akawa mchezaji mwingine gardien Jalala mnamjua Jalala alikuwa kazi yake alikuwa anafanya kazi ya mekanike alikuwa alikuwa tolie alikuwa gardien wetu Jalala Jalala sasa akaanza kushughulikiwa kimagonjwa unaona unaona sasa kizuri cha Union Sporting njo hiki tuna tunajipanshe ama mkazo wetu mkazo wetu sana tuko mukote development social yani tunaangalia mambo ya kijamii sana yani tujue watoto wako tujue jamii yako na tuishughulikie jinsi ipasavyo kwa sababu hapa ndio mwisho tuko tunangoja kila mtu asafiri aende mbinguni kila mtu emalize safari atukufa tuko mashinyo atukufa tuko tunacheza sanane Atuku, sasa hii njo wakati sasa tushikamane imara kila mtu amzike mwenzake tukaona hiki sasa kumbe sio tu kuzika kumbe tutashughulikiana jinsi ipasavyo asilimia kumia kwa ngambo yote unajua rafiki mzuri unamuonaga wakati uko mshida hilo jambo tukalishika sisi kwa makini jalala kaugua tukajishughulisha na jalala na jalala na jalala huyo mwaka wa 2020 bas tukaingia 2021 na njoo inanipatia kuingia mu 2021 kipiriri amani akamaliza muula wake muula wake unaisha sinaibidi tuchague mwingine president tufanye assemblée générale kama hii tumchague mwingine basi tukaona ni vema wakamchagua Juma Msoma na huyu Juma Msoma ni nani? Ni yule aliyekuwa president wetu sisi mu federation pale mu Union Sporting. Tukona ni vema tena na huyu akitembea aki pamoja nasi akitulea tena itakuwa ni vema kwa sababu huyu anatujua tu sana tangu tungali vijana. Tukaona ni vema basi na yeye hii Demil 21 yeye akaichukua akatuongoza mpaka akafikisha mwaka na yeye ikabidi na yeye kwa, kwa mwaka mmoja awe safi ile yeye kwanza hakutaka kuendelea ilipofika mwaka akasema no 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 mimi majukumu yanakuwa mengi na umri wangu hauwezi kukwenda kurudia kwenda kurudia kama jinsi nyinyi mlivyo mnaweza mnaweza kuniruhusu tufanye assemblée ni ni cd yeye ndio mwenyewe aliomba hiyo ni 2021 na hiyo 2021 tulifanya mainterfasio ma gani? Tunatembea tuli, tuli, tuna na kusudi letu, vision yetu, maono yetu, makusudi yetu. Kucheza mpira ni jambo moja. Eh? Ni kuendelea kulinda huyu uzeo wetu. Lakini sasa sisi mkazo sana sio kule kumpira sana. Mpira unatuweka tuju tu gardie sante. Lakini chala cha muhimu ni ile ni jue watoto wa watoto wa wa wa, wa, wa dibwe ni jue familia ni jue mimi mke wa dibwe mimi simjui watoto wa jibwe si wajui watoto wa shamari si wajui watoto wa mbuyi si wajui nasia mbuyi ya risala mbuyi lakini si, si atujuani lakini hii 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 njo, njo sababu njo kusudi ya hiki tuingie mpaka mu jamii nifamie ni communauté ule umoja wetu ambao tuko nao ndio tatusukuma tutimilize hayo mambo yote bas mkumbuke ya kwamba Jalala alitoka mu 2020 akaingia mu 2021 ni mzaifu na mwio 2021 Jalala akatoweka tukamshindikiza Jalala kwenda mazisha kenda kuzikwa na baada ya Jalala kuzikwa ilibidi tumshughuli tushughulikie kwake mnajua kwamba kifo kinaleta upungufu ndani ya jamii tulienda kumuona tunafanya ma descente sur terrain tunaenda kwao ya, ya jalala kwake tunamuona bibi tunamuona watoto na tunachukua baasha tunapeleka hiyo ndio nyo sportingi sasa hii
Ndio hiyo sporting ina inajua na upungufu wako inajua inajua kwenye umetoka umetoka kupambana na mambo ya mazishi mama na watoto kwa kule hata ugali wala mama hao na pa kuanzia pa kutu, pa kuanza kutuuza dagaa wa, wala karanga na muogo sasa aliyefata mnajua mwamba huyu mwamba papa ni alikuwa miongo jwere miongoni mwetu papa mu 2020 tunaingia tunakuwa mu 2021 sasa papa huyu alikuwa mu, mu watu wale sasa walioanzisha huyu alikuwa na, alileta mawazo ya uanzilishaji wa hiki chombo papa punde tu hivyo akapata paralizi unaona kila kitu chenye familia yako inaweza kuwa haiwezi lakini sisi wa uwingi wetu na, na ile maono tuko nayo na objective zenye tuko nazo tulisimama familia ya papa haikumpeleka papa kwa mganga papa alikuwa paralize ni new sporting ni ni juma mosi alisimama na yeye pamoja na na, na kamati yake na, we, na wazee ambao wanasimama hapa hapa tulianza kujishughulisha na matibabu ya kumtibu leo papa ni mzima ni mzima lakini alishughulikiwa eh hiyo ndio inyo sporting inyo sporting tupa Ndani. Juma Mosi tupa? Ndani. Komitee tupa? Ndani, ndani. Wana member tupa? Ndani. Tujipigie makofi tafadhali. Huyo <laughs> papa, niliwaambia kama ametunzwa, paralize jwere. Tena tuona ukiangalia ime, ime mamiaka yetu hatuitaki. Lakini ina kama kaarufu kama paralize hii miaka ambayo tuko ndani tukaarufu kama paralize paralize magonjwa magonjwa hivi yenyewe haukupangilia njoo okazio hii aeba na huyu mmoja tutauimarisha kweli mtu wa pili watatu ambao tulimshughulikia ni kifo cha mtoto wa Reyani Reyani mnamjua Reyani alikuwa kocha wetu sijui kwa nini sikumuo simuoni hapa Yohana Winas alipo alipofisha mtoto wake mtoto wake alipo alipo, alipo fariki tulienda kwa Winas demi event yeye alikuwa anazungumzia tulienda kuzika mtoto na baadaye wakati watu wanataka kutambaa kidogo sisi inyo sporting tulienda kama inyo tuliika pale na tulienda na ile envelope yetu kama ile envelope ya kumpa mtu kusimama baada ya watu kukaa pale kula na nini na nini na kumaliza vyote vya ndani basi fanya stoke wala fanya kitu tulienda na ile baasha huyo ni alikuwa ni winners na jamii yake yote na kifo cha mama Sobongo Mama Sobongo alikufa mama wa, wa Jwere waanzie unaona sio tu Jwere tu na watu wa jamii yake yote inyo sporting inawashughulikia ndio wa ndugu wapenzi Ewa, Mungu hata kosa kujitukuza ndani ya hiki chombo chetu hata kosa kujitukuza kwa sababu ili tendo ambalo tunalifanya ni tendo la kimungu ni upendo tunafungwa na kamba la upendo sisi kwa hiyo alishughulikiwa mama yake ya sobongo tulienda kuzika na tulienda kufanya interfasio na wakufata vile vile na maharusi vile vile kuna maharusi zenye tulifanya interfasio harusi ya, ya mtoto wa kocha 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 mala alifanya harusi harusi ikakuwa ikakuwa ni yetu kwa hiyo sisi wa inyo sporting Hatuko tu kwa ajili ya mafa. Vile vile tuko hata kwa ajili ya masherehe. Eh, ya mambo yanatupatia uhai, mambo ya masherehe, vile vile tulijishulisha na kwenda kumsaidia. Na hata kocha Amuri kifo cha, cha shemeji yake, shemegi ya kocha Amuri. Eh, kocha Amuri yuko. Eh, kocha Amuri yuko anashika huyo mwe anashika mapicha na jamii yake. Yeye alifisha shemeji yake. Si tulien inyo sporting iligeuka msigo wetu sisi kwa sababu mwenzetu naye amefanya nini amekosa ndani ya jamii na sisi tunajihusisha na mambo ya jamaa tuko mu development development social hiyo social ndio tunatia mkazo sana watoto zetu wajuane wa bibi zetu wajuane familia zetu zijuane tukishafanya hivyo ndio tunaenda kucheza mpira na huyo mpira tukienda kucheza ni nini ni kunyorosha misuli na tunaonana tena tunapata na wakati wa kuongea basi tulipomaliza huyo mwaka wa 2021 ah ah niliwaambia kama Juma Msoma njo alikuwa kuongozi ikaonekana Juma Msoma naye ana, ana anasema anasede 
basi tukasema ni lazima tufanye sasa asamble general kama hii ya kumchagua mtu mwenye atatuongoza kwa miaka miwili yani 2022 na 2023 sasa hapo wanachama wote wakasema tumeshaona elekeo ya hiki chama chetu tumeshaona picha jinsi ilivyo kwa hiyo ili tuendelee vizuri ni lazima iwepo katiba bas katiba itasomwa iko imetayarishwa itasomwa katiba yenye itatubeba na baada ya kuisikiliza na nini tutawapatia na nyinyi nafasi ya watu wawili pale wataongea na prezida na wengine mapreza wako hapa watakuwa na la kusema kwa kwa jumla jinsi wanavyoona kama wana ushauri wa kutushauria mtakuwa na mlango wazi wapenzao wawili ngambo ya huku na watu wawili ngambo ya huku kwa hiyo ni hivyo juma msoma akasede tukafanya ma election normal wote wakamchagua juma mosi kalikiti njo prezida wetu mwenye anasimamia hiki chombo chetu kwa hiyo je tunaweza kumpigia makofi tena huyu juma mosi Baba kwa nini upige makofi na wewe? Uko na kapi? Piga na wewe makofi kwa hiyo. Tumpigie Juma Mosi, Presida wetu makofi. Kwa hiyo Presida yeye alikamata uongozi. Wa ndugu wapenzi, alikamata uongozi Presida. Sasa alikamata uongozi mu 2020. Mnajua sana kamata yeye ilibidi achachagulie kamati. Basi njoo mimi nikamuona nika kanaambia bwana nataka wewe uwe makamo wangu basi kwa heshima na, na, na mimi najua ni chombo chenye nili, nilichezea hata bila hivyo basi kama mtu amekufikiria anaona kama unaweza basi acha tuende sioni ubaya ndani humu ndani sioni ubaya sioni cha kupigania sioni tunakuja ndio kufanya nini kusaidiana nikaona ni vyema tuje tujiunge mkono tusaidiane basi mimi nikawa makamo na hawa ni wengine mnawaona tutawapresentea hapa ni secretary general wa Inyo Sporting. Yeye ni secretary general wa Inyo Sporting. Eh na yeye eh aseme jina lako wanasema sewe ni nani? Ah. Tako jua jina mimi naitwa Cyprien Renoir alias Mugamba, jina la kimpira. Kwa <laughs> defense namba 4 wa Inyo Sporting. Eh. Na hivi team staff wa Inyo Sporting. Eh. Na kitu kingine Nona tokia tunafanya kichombo chetu walinchagua kwa secretary general mwanzo mpaka hivi leo. Mm, oya de savoir. Bado. Eh. Karibu. Na mimi hapa ninaitwa Sinzo Bakwira Ibrahim kwa jina watu wanazoea ni Braka. Nilikuwa defensive wa New Sporting alfu namba 3 na alfu namba 2 ndio miguu yote mm. nilikuwa nachezesha. Mm. Mimi ni conseil. Naitwa Amisi Kaima. E, na kile kifupi tu mimi ndio coordinator wa chombo chetu hichi mm. e, kwa hiyo na kile sitakuwa na mengi tu isipokuwa tujumishe tu umoja wetu upendo na maelewano ili tutafute maendeleo inshallah mimi naitwa Mara Ibrahim nilikuwa <laughs> e, mediator mzee wa kugawagawa na kwa hapa kwa sifa na kuka kuka yani kwa <laughs> eh ndio mimi lakini nasimamia mambo ya sport mimi na kocha wengine tunasimamia mambo ya sport katika inyo sporting jina naitwa Kalikula Said alias Poli wewe ni nani unajua anapenda kuita Bazibuli ambaye lipa jina la Bazibuli yuko pale naona alikuwa anaona vitu vya kwa kufanyia kwa hiyo mimi ni mtendaji mweka hazina sina mengi ya kuzungumza tunabomba tu Mwenyezi Mungu atujalie tuzidi Amina, amina. Hawa ndio wanakamati ambaye Juma Mosi mwenyewe alijichagulia ili waweze kumuimarisha katika uongozi wake. Mtu mwingine ambao tulienda kumuona ni mkubwa wake Yakobero. Na yeye kulikuwa shida pale tulifanya desanti tere. Kila wakati tunaenda kama kisi nawaambia tunaenda na envelope, tunaacha envelope, tunashughulika kumazishi na tunaacha envelope. Depuis demi mpaka siku ya leo leo tu tunaingia mtemi ilifentua tuko na mchezaji wetu mmoja hivi 
tayari hata hata niseme kwa wazi mpaka leo ni msaifu hii inyo sporting imeshatoa 1 million 400 kwa ajili ya kushughulikia huyo mchezaji huyo mchezaji uniambie sasa mimi nafikiri kama kuna kama kuna ekipe yenyewe nafanyaga vitu kama hivi nafikiri hapa ni mahali pa kujifunza sasa mm. eh million 400 njoo nilikwambia tunaji tuna mkazo wetu ni development social tu, mambo ya kijamii tujue jamii yako tuwaone watoto wako alafu tuanze kushughulikiana tusaidiane na tuzikane hakuna mambo ya kupigana hapa wala tuko tu, atukupigana tuko vijana tupigane tuko wasee hii ni wakati wa kusaidiana Inyo sporting tupa. Ndani. Hii ndio inyo sporting, ndio matendo yao hii. Emilio kati ya sato imesha. Jeku mwaka jana mpaka hivi tuko tunamshughulikia. Kwa hiyo sasa naenda kumaliza na Demir Ventures imeshaingia sasa. Ndio. Juma Mosi iko anaenda kumaliza mula wake. Yaani ikifika Demir Ventures kule mwisho tutafanya tena Assemblée Générale ya kumchagua mtu mwingine mwenye atatuongoza kwa sababu miaka yake miwili itakuwa imekwisha ya kutuongoza mpaka leo hatujaona shida yoyote eh tunajekeshwa katika uongozi wake mambo yako mazuri tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya huyo kiongozi wetu na nasema hivi wa ndugu wapenzi hii Damien Ventura wamesha tumeshafanya aksio moja mimi nimepoteza versere yangu le 19 ya huyu mwezi unaisha ya huyu mwezi unaisha inyo sporting lisimama e bwana niko masociation mengi niko masociation mengi frema mimi nilikuwa nimewaficha wa watu wakaniambia kwa nini wewe mchungaji umetusela unapenda kutuficha mambo yako e, ni kama haujui ni kama unataka ona tuzarau tutasimama sisi ndio kilio ni chetu Tunakuja kwa ajili yako wewe ambaye ni makamo wetu ni presida wetu. E bwana. Familia ya mke wangu waliona watu wanavaa majezi. Ni Warundi walishangaa. Huyu ni nani? Ni watu gani hawa? Wakasema hawa ni marafiki zake ya huyu shemeji yetu, ya huyu mkwe yetu. Marafiki zetu ni wa Inyo Sporting. Wakafurahi ajabu. Licha ya hiyo sasa kwenda kunishindikiza na kunipa oner kule makaburini jana walikuja nyumbani Ah nilisema mara hii sasa mtatia maro naleta kastute kana jaa marowe <laughs> Walikuja kuniona wakati naama nikapiga map, wakapiga mapilau daga kila kitu manini hawakula huyo mchele Karoe kalikuwa kapale ka, Walikula roe mdakika mbili roe zikaisha. Wa mchele wali ukabaki. Nikasema sasa leo nitawaletea stute na jao maroe. Kila mtu akule roe, roe mnane mnane. <laughs> Kwa hiyo ninashukuru sana na mimi napata okazi ya kuwashukuru Inyo Sporting. Na ndio okazi yangu ya kushukuru kwa niaba ya familia ya, ya mke wangu mimi ambaye mmemshughulikia. Na waka na waka, waka kuja na ile tabia yao wakatupatia na envelope hata bersere yangu wanaishi pale nyumbani wakapata na neno wakasema akasema muendelee ndio alisema muendelee hivi hivi mtu mtu asiwaingie eh, mtu asiwaingie kuwagawanya muendelee hivi hivi kwa hiyo nilipata heshima ukweni kwa ajili ya inyo sporting jana ilikuwa tumelala na furai hata madami jana tumelala vizuri jana <laughs> Inyo Sporting tupa. Inyo Sporting tupa. Ndani. Kwa jina Inyo Sporting nililala 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 kuliko siku zote zenyewe ni saga lala. <laughs> eh, hey, manake unaona yale matendo yenu yali yaliacha yali furaha ndani ya nyumba. Yaani kulikuwa klima yenyewe ilikuwa iko bien mpaka siku ya leo. Kwa hiyo Inyo Sporting Mwenyezi Mungu awabariki sana. Amin. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hiyo machache katika utaratibu wa wa wa, wa kijamii jinsi tulivyoshughulikiana ni hayo lakini sasa kama jinsi si tulivyo ni timu ni timu sasa ya ya, ya mpira 2020 
wakati tunaanza sasa ki, ki chombo chetu kama wachezaji inabidi turudie uwanjani tunapasa sasa tumeonana mm. sasa hakita kwa tu chama cha kuenda kushughulikiana tu kujiona mm. familia a a e bwana mwenyana mguu atatia wambao turudie tutarudia sufla wengine ilikuwa imeshaisha tukasema basi machi ya kwanza ya 2020 tukaenda kuicheta na na, na timu moja ya GVC watoto wadogo wanatoka kama magabu kama mawapi manini ndio wanaenda kucheza na sisi wenyewe tumeshakoa vetera lakini walitusikia walitupiga goli tatu kwa moja lakini ilikuwa ni mechi ya kwanza tulicheza na ndio kwenye timu yetu sasa ilianza kukamata ritme yani Demin Vent tulicheza mechi moja na hiyo mechi tukapigwa Demin Vent eh tunaona tuko tunakamata ritme tukajipeleka Katumba kwa ile Paulini waka wa, tukacheza nao Demin Vent eh wakatupiga goli nne kwa mbili lakini timu iko eh tuko tuna, tuko tunakamata ritme nyama siko zinarudia fasi yake sasa mechi ya kufuata mechi ya ya, ya, ya kufuata moyo 2021 tukacheza na ekipu ya Buterere Buterere ni watu wa buyenzi wenye sasa wao hawakuwa wazee walitia ni vijana tumeisha kaza sasa hapo tukawapiga wao vijana goli tatu kwa moja wakasema ah hii haitoshi mwei tutarudia tena na mwei mechi mechi retu lakini mechi retu tulicheza mtemi ilifende kabla tuyaingia na retu nao muturua inyo sporting kaingia muturua turua tukafika mufinal sunaona kama timu ilikuwa imeshakamata ritme tumejirudia ndani tukarudia timu ikaanza kucheza tukacheza turua ya ya, ya ministeri tukafika mufinal ile ekipe ya Okafe ikatupiga goli mbili kwa moja. Kwa hiyo inyo sporting mjipigie makofi kufika mufinale vraiment. <laughs> Bas hiyo hiyo mwaka tukacheza na lesami ya bwana kaka ambaye ina iko representé na 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 president Kinchasa na kaka anamwakilisha. Kaka ni nani jina na sababu ni Anzuruni ndio anawakili anawakilisha lezami ya Kinchasa. Wao wana wana Mbui, mnatukataliaga nini? <laughs> si tuna, tunakuwa tuna, tukienda tukiwaita tucheze. Si na sisi ni lezami. Nous sommes les anciens joueurs. Nous sommes les anciens. Tuko lezami na sisi. Hatuko tu lezami ya kiparata cha ziki mewandikwa. Ah, tuko lezami kama lezami. Tuko marafiki, tuko wa ndugu. Tena les anciens joueurs sisi sote. Na ndio maana tunaoomba vraiment. Mwenyezi Mungu atusaidie. Sio les amis, irudie tu kwa les amis, les amis ku les amis à droite na les amis à gauche. Waludie kwa tu les amis moya, les amis kor. Si ni walejande. Sisi sote ni walejande, sisi yeah. sote ni watu wa moja. Eh? Tunawataka, kwa hiyo mbuyu tukiwa tukiwalika msiku za mbele, mtu ite tucheze, tuonane, tukuone, unione abasi, uone uone kama abasi kale kangwara ka kingali, ile teknike kingali, kila kitu kiko. Unaona? <laughs> Mtu wite tucheze pamoja na sisi tuwaite tucheze njo hivi tuleane kwa hiyo njia tena mkiwa mko na shida moja hivi ama pana jambo linyo mtu tumie unaona kesi ulisimamia le, le, le zami ukasimia le zami wote wa Burundi kwa kwa kwa, kwa ile organization yenyewe mlifanya giza kumzika Mariam Shundu unaona kile kitu kisi kilipanda picha mzuri kwa gouvernement kilipanda picha nzuri mu Afrika mpaka duniani pote wana nipigia masimu ona organisation yenu eh jinsi mnafanya angalia mwenye anaongoza ni jueri muhubiri mwenye kona uhubiri ni jueri kwa hiyo wale imenipigia masimu wanambia vraiment mume tufurahisha hiyo organisation yenu haikuwagi kwa hiyo hicho kitu mjaribu kukilia mkazo mkitilia mkazo sana pawe mimi nilikuwa naika nilikuwa naika na viongozi wale viongozi wa kule mu FFB nilikuwa naika na walikuwa wananiambia wanasema hiki kitu kinatumarike hawa watu ni lazima tuwatie nguvu ndio kiso nilisikia wako wanaongea mimi lazima tukitie tu, 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 nguvu kreye unaweza kwa kreye 
katurua eh kawazee unakakra hii eh fanya kitu unajua barabara kama hauipiti ndani inafanya nini inauta inauta majani eh leta uhai unaweza kuwa mtu mwenye dunia yote inaweza ikasantiri kama Burundi kuko unafanyika kitu na inawezekana hiki cha shundu hiki hiki dunia nzima nakwambia fasi yote kwa hiyo unaweza kuendelea zaidi na unatia programe moja hivi ya ya, ya itatuletea heshima hata wajuer wewe na makarte ile zansia pakiwa maji pale mpirani tunaingia bure hiyo heshima ina, inaweza kuwa ndio chenye Juma Moster kwa nasimama hiki unasikia analia analia anasema kule kwa Maradona analia ni hii ni kutaka watu watusamanishe watu watu ujue waone sasa umechakira um, um, ulikifanya hicho kitu na no, angalia minister imeleta velo watu wameleta velo walikuwa kutishirikia kwa hiyo tunashukuru sana kwa hiyo organization mmefanya Mwenyezi Mungu awabariki sana na sisi tuko nyuma yenu chochote mtafanya inyo sporting iko tayari kuwaunga mkono sisi ni wa ndugu zenu na sisi ni lesami Mwenyezi Mungu awabariki sana Tuko lesami lesami manake ni marafiki basi na hii demi nipende sasa kimpira eh tulicheza mechi ya chuo na nani na na watu wa Uterere tuliwafunga J0 4 de plutot na ya mwisho tukacheza ba 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 wigeze ba wigeze wale wale wakinama wale tulicheza nao haikuwa mechi ya mchezo ile tuliwapiga goli mbili kwa zero lakini tumeenda tumeenda viuno viko tabani nini made mwa tunashinda kutoka mnyumba tunashinda kutembea mtu akikuguza ndugu yako ikuguza anambia a a na umeacha mwili wote uliko kwa tabani sasa tunaomba mbuja mari na wengine mtusaidie basi muangalizie mamachi ya wazee de 50 ya 60 va tucheza katika mechi moja hawa peti wako bara tukoroga kwake ni hatari mtusaidie mwao mnatuletea wazee ndio yeye tutatupa miaka yetu tucheze nao hicho kitu muangalie kisi mtakao mnafanya muorganize hicho kitu kwa hiyo kwa, kwa kifupi namalizia sasa na kuwajulisha habari ya, ya kipesa kwa sababu chombo chetu kinaenda na pesa zizi mapesa zote nimetaja taja ma emilio katiliza kumsaidia manini hiyo tunaenda kwa kila juere depuis 2020 mpaka leo kusaidia mafamilia ni ni mchango wa zarura ni cotisation special sasa 2020 tuliingia kimchango tunafungula konti c'est pour quoi yeye ni trésorier na 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 na, na trésorier ajue ni nani ni amuri yuko hapa sasa huyo mwaka tulifanya mchango mkonte yetu pale tukapata 1 million 220 mil ziko mkonte mu, 2020 hizo asikuguswa ziko tukaingia mu 2021 mchango kukaingia usaifu usaifu wa, wa michango eh tulipomaliza mwaka tuliangalia tukakutana tuko na 400 mil tu ndio wameweka mkonte tunaingia mu 2020 hiyo 2020 kuka mchango ule wa mwezi huyo nazungumzia ni wa mwezi haiko ile wazarura ni cotisation mensuel eh c'est pourquoi hiki chombo chochote chochote cha mpira chochote chochote kile kinaenda na pesa hakuna pesa hakuna chombo association ni pesa kama hauko unatia mchango wako kule uko naingiza uregevu uko naingiza usaifu mwa hichi chombo na kelke ki responsable samu ya ujime samu ya ujime ujipe heshima watakuheshimia watu wakati kuna toa pesa sheria hii inaingia mtu mwenye hatakuwa anatoa pesa ya mchango tuta, itakuwa vigumu kukufanyia intervention kwa sababu hau hausiki yani haumo humo ndani pesa ndio itakudai itakuidentifie itakuonesha kwamba huyu ni mwanachama huyu ni mwanachama sasa angalia kuna wenye tulienda kuwatembelea tuli, 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 tulipatia pesa kila kitu hawako hapa leo wala hawa hatuoni mchango wao si vizuri wa ndugu zetu tunapotoka hapa tuatie wengine moyo tuambie kuhusu michango bila mchango hatutafika mkitu tuko na tuko na objective ya kununua kwa stay tutafikiria si ugani kama tufanye michango ya sawa sawa
Kwa stere ya inyo sporting, inapita inyo sporting, inarudia inyo sporting, ela zinaenda kule. Hicho kitu kitafanyika. Tunamuamini mungu. Sasa Demi Nfende, wakati Juma Mose ya nakamata, tunamaliza sali kamata, akawasame watu wote, akawalibere jiwa madeni. Kasema, hakuna tena deni, na wachilia msilipe, tuwanse upia. Tukaingia tena muzaifu. Pesa nye tulitosha hivi, tulitosha uyu mwaka, mpaka muisho wa mwaka, tunangia mdemi nifentrua, tulitosha 500 mil tu. Sasa, kwa jumla, pesa zako, pesa zetu, pesa zenu, ambazo ziko mkonte, iko 1 milion 920 mil. 1 milion 920 mil fra, ndio zenye ziko mkonte. Kumbe tungelikuwa tunaenda na hii ritme ya ya 2020 kama tuko makatire milioni tuko ma 5 milioni tungeanza kufikiria hata kuuza hata taksi taksi moja hivi juu hiyo hela hatutafanya malikilimba ha ha hiyo hela tunanunua gari juu wetu mmoja mwenye ana kazi anakuwa anaitembeza ile gari basi hiyo gari na tuna, na hawa wakesia wana wana suivre ile gari hii izae kesho itazaa gari, gari nyingine gari nyingine unatoa moyo wote mnageoka wa shofera wa Inyos Sporting na Mwenyezi Mungu awabariki sana sasa maono ya Demi Ventura tutatembea nayo ndio hii namaliza ni point tatu ine namaliza Demi Ventura tu, tutafika mwa hii vision yani ni hivi kila mwezi kila mwezi wanakamati wote kila, wanakamati hao wenye wako wanasimama wako pongti wale makutizasio zao na kila kitu kila mwezi tunaenda kwa boli leo tunaanza leo tuko leo ni tariki ngapi lakati tariki tatu tunaanza kwako tunaanza wewe ndio uko unaona kwa nini Mungu alikuja hapo mwanzo <laughs> maana yake tutaanza na wewe kila mwezi tunajua tunaenda kwa mtu kwa kwetu tusubue kifo a a komite tunakuja kwako kama ni bui wa ngano wa muogo wala kama hauna basi hakuna shida ni kuja tu kwako tufanye kipindi pale tuongee na kasalika maana yake tunakuja na bahasha hiyo bahasha <coughs> ni cotisation special yetu sisi ya pesa tunapata tunaenda kwake mwezi wa pili imia unna eh ah basi mwezi <laughs> mwezi wa pili tunaenda kwa mama Mwezi wa tatu tunaenda kwake. Mpaka mwaka utaisha wale wote tunaenda tunaenda kutembelea, tunapeleka na baasha, tunaikaa kama ni kama tunafika kwako kwa, kwa, kama ni Kenze, tunatoka Jisete, Jisete tumeongea. Tuko tuna, tunaimarisha kitu chetu, tunakipatia uhai. Eh. Ndio ile 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 hadithi barabara kama huipiti ndani tu. Unaona itaota majani. Tunataka uhai ndani ya ndani ya chama chetu. Hiyo nafikiri na mwezi wa sita Mwezi wa sita tutakuwa na, na Assemblée Générale yetu eh, kwa ajili ya, ya, ya evaluation ya kuangalia tunafika wapi kwa huu mwezi yani kutiana moyo tuangalie kwenye hapa atuende vizuri turekebishe tutengeneze tutiane moyo kama kuko usaifu wa wa michango tuambie watu wachange na nini na kadhalika na tuangalie mambo mengine tutafanya nasema Mwenyezi Mungu awabariki sana amen tutaendelea kushirikiana kimazishi Tutendelea kushirikiana kishere kindoa.